welcome back to my channel. Uh, sorry guys, kasi medyo natagalan since nung last video ko. Almost 2 weeks na po na hindi ako nakapag-upload ng videos. Kasi may uh, dumating kasi na bisita ko uh, at uh, nag, syempre nung uh, first week nag-ready kami nung kung saan kami pupunta ganun. Tapos nung andito sila last week. So, nakauwi naman na sila at uh, naging okay naman ang lahat. At ang pag-usapan pala natin ngayon guys ay yung different ng uh, implantation bleeding tapos yung uh, actual na menstruation natin. Galing din ito sa mga request nyo guys kasi maraming nagre-request na ano ba yung kaibahan ng implantation bleeding tapos yung uh, actual na period natin. Pero guys, hindi lahat ng mga babae ay nakakapag-experience ng implantation bleeding. Meron ding iba na hindi nakakapag-experience pero okay naman. At uh, buntis pa rin sila. So, hindi lahat ng mga babae nakapag-experience ng implantation bleeding. And then, um, pag-uusapan din natin kung ano yung mga dapat natin gawin during our 2 weeks wait. Yung 2 uh, weeks na pag-wait natin after nung ovulation natin na uh, after nung 2 weeks na yun, pwede na tayong mag-PT uh, or gumamit ng pregnancy test. So, ito guys, ang kaibahan ng implantation bleeding at menstruation. As I said guys, hindi po lahat ng mga babae ay nakakaranas ng implantation bleeding. May mga buntis na hindi uh, nakaranas ng implantation bleeding, pero normal din po yun. So, ito ang implantation guys. Yung uh, implantation nangyayari ito sa 8 to 12 days after ng ovulation natin. At yung menstruation, oh, depende naman po sa inyo sa cycle nyo, sa menstrual cycle. So, ito po yung talagang kaibahan niya, guys. Ah, tapos, later na lang po natin ah, i-discuss yung mga early signs of pregnancy. So, ito magpo-focus muna tayo sa kaibahan ng implantation bleeding at ah, yung actual na period natin. So, yung color po ng sa implantation bleeding, pink at dark brown. O kaya pink na magiging dark brown siya. Tapos yung actual na period po natin ay bright red o kaya dark red. Tapos spotting lang po siya guys. Ah. At uh, sa period naman natin yung iba-iba uh, naman guys. Meron ding uh, mga babae nag-spot din uh, for the first day of their period. Tapos, um, malalakas siya ng second day, ganun. Yun yung regular na period mo, ganun. And then, uh, ito po yung implantation bleeding, guys. Tatagal siya ng 1 to 3 days na spotting. Pero, meron ding mga babae na nagre-reach hanggang 5 days na nag spotting sila. Tapos, yung menstruation natin, syempre regular, 3 days to 7 days. May mga babae na 3 days lang. May mga babae naman na nagre-regda hanggang uh, 7 days o kaya 1 week. Tapos yung cramping guys, yung sakit ng puson sa implantation bleeding, is light lang siya. Tapos sa uh, actual na period natin, intense. So, medyo is light lang dito sa implantation bleeding. And then yung moods natin, yung mood natin pag sa implantation, alam natin implantation, uh, nag-ups and down. Minsan masaya, minsan nagagalit, ganun. Pero sa uh, PMS kasi, yung premenstrual period natin, yung uh, super parang pagod tayo. Uh, tapos uh, tamad na tamad tayo ganun di ba pag uh, before tayo mag mens and then yung sa facial appearance natin may sinasabi guys na pregnancy bloom uh, during your 2 weeks wait this is a uh, implantation meron kang mapapansin na parang naggugloom ka nagbubloom ka. Yun yung sinasabi nilang pregnancy bloom. And then, minsan din guys, nagkakaakne yung mga babae dito rin sa implantation bleeding. Kasi nga yung hormones nagbabago na dito sa implantation. And then, sa pagmenstruation naman natin, di ba parang ito yung ang pangit talaga natin. Napapansin nyo before tayo magmens na parang 
ang pangit natin tapos naglalabasan yung mga acne natin and then after ng menstruation natin yun balik na naman sa normal yun lang yun ito nakafocus lang guys ng mga signs at difference ng implantation bleeding at menstruation tapos i-discuss natin later sa mga susunod na videos ko yung mga early signs of pregnancy during your 2 weeks wait malalaman mo na na buntis ka ganon So, ano naman yung mga dapat natin gawin during our 2 weeks wait? Yung 2 weeks after ng ovulation natin. Eat powerful foods. As I said sa yung naunang video ko na um, sa implantation. Yung mga healthy foods, healthy fruits, and then yung mga rich and omega-3 kasi meron silang mga DHA. And uh, yung powerful fruit na sinabi ko na yung pinya. Kasi yung pinya, it contains bromine at very good ito sa uh, implantation. Pero gusto ko lang linawin guys kasi merong nagko-comment na bawal ang pinya sa mga buntis. Yes po, bawal talaga ang pinya sa mga buntis. So, ang pinya po guys ay very good lang siya during implantation kasi it helps dun sa implantation. So, once na na-confirm ka na na buntis ka na, na positive na yung PT mo, huwag ka nang kumain ng pinya. Kasi ayun niya, yung bromelin niya, pangit na po yun pag uh, buntis ka na. Very good lang po yun sa implantation para kakapit uh, ng mabuti yung uh, embryo sa matres natin. So, ayun po yung tutulong dun sa uh, implantation. At uh, yun guys, um, yung mga nagko-comment, sana nalinawan na po kayo guys. Sana mapanood nyo po yung video to. Kasi hindi ko kasi na-emphasize dun sa unang video videos ko kasi ang topic lang po dun ay implantation. Hindi naman po topic natin dun yung buntis. So, hindi ko na natukoy doon. So, ngayon guys, lilinawin ko uh, yung pinya po ay magandang kainin lang sa during 2 weeks wait natin para sa implantation. Pero once na confirm na po tayo na positive na po tayo sa pregnancy test, wag na po tayong kumain ng pinya. And then, avoid din natin yung mga workouts. Yung mga iba, nagwa-workout sila kasi nagpapapayat daw. So, medyo slight na lang po yung mga exercise na gagawin natin during our 2 weeks wait after our ovulation. Gaya ng mga walking or yoga, ganun lang. Lang. And uh, iwasan nating magpapagod or may stress. And um, dapat uh, magiging masaya tayo, jolly, ganun. Kasi um, yung uh, hormones natin and the neurons natin, kung masaya tayo, parang mabubus din sila. So, it's important na during our two weeks wait, magiging stress-free tayo. And then, don't forget your prenatal vitamins then. So, as I said sa mga sinuunang videos ko, if you are TTC, if you are trying to conceive, yung uh, usually advice ng doctor, at least 3 months before you are trying to conceive, meron ka ng mga vitamins na tinitake. So, uh, especially yung folic acid, kasi maganda yung folic acid sa pag-build up ng cells natin, sa blood cells natin. So, yun yung pin nakaunang uh, important na vitamins na meron tayo at least uh, minimum ng uh, 400 microgram and then the Kung meron ngang 600 microgram, okay rin eh. Mas okay yon, Mas maganda. Uh, so, yung mga vitamins din uh, sa mga unang videos ko, like yung mga fertility aid, yung galing lahat sa Fair Heaven Health, merong nakalagay dun sa bottle, guys, na once uh, your pregnancy is confirmed, kung meron ka ng positive pregnancy test, uh, you need to stop those medicine na and then switch ka na sa prenatal vitamins. Kasi yung mga vitamins na yun, uh, good for fertility lang siya. So, it's not enough supply na kung pregnant ka. So, mag ang focus kasi lang talaga nun guys is uh, yung uh, para mabuntis ka. So, after mabuntis ka na, mayroon nakalagay dun sa bottle nila na uh, mag-stop ka na dun and then switch to uh, prenatal vitamins. So, maganda rin guys na ayun nga, 3 months before you're trying to conceive, 
complete na yung vitamins mo para maganda yung ma-prepare ba yung body mo. So, yun lang po guys at sana nakatulong po to sa inyo at uh, abangan nyo po yung mga susunod na videos ko na galing din sa mga request nyo guys. At uh, sana makapag-subscribe po kayo and click the bell button below para ma-update po kayo sa mga susunod na mga videos ko if you are new to this channel. Thank you guys for watching. Bye-bye and God bless.